Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos en nuestro taller Hablemos de Magia y hoy con un regalo especial. Está dedicado con muchísimo amor para mi prima Fabi de Suárez y obviamente para mi primo Pino. Pero miren qué belleza. Es un atrapasueños que tantas veces lo han pedido. Bueno, esta vez llega con un pedido especial, con mucho cariño, con mucho amor. Amor por mi familia y amor por lo que hago porque realmente disfruté muchísimo hacer este trabajo. Espero que les guste, que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Sé que lo, son muy pedidos, sé que son bienvenidos, todo el mundo quiere hacer, ahora es una época justo, todavía están a tiempo para hacer un regalo especial para estas fiestas. Así que a disfrutar del tejido, a disfrutar de estas bellezas, de esto que decora tanto, que es tan, tan bello para ponerlo en algún rincón, en sobre la cama, en alguna galería, en ventanas, bueno, ustedes van a decidir, lo más lindo es que lo van a poder tejer junto conmigo y disfrutándolo como lo he disfrutado, porque la verdad es hermoso y podemos emplear carpetitas, podemos emplear esos recuerdos que tenemos guardados, que seguramente hemos heredado alguna carpeta alguna vez, bueno, es el momento de aprovechar y poder ponerla a lucir en un atrapasueños, en un mandala o simplemente en un cuadrito de ventana, quedan fantásticos. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? ¿Qué va para Fabi? Bueno, acá lo tenemos desarmado, mejor dicho, a nuestro mandala. Qué lindos que son los mandalas. La verdad que son preciosos y hay tanta, tanta, tanta cantidad de modelos que en realidad lo que hacemos es una carpeta, es mi primer amor. Yo empecé tejiendo carpetitas. Muchas veces lo cuento, que mi abuela Valentina me puso una carpeta divina en, en mis manos y ahí me enseñó. Pero miren qué belleza. Esto lo transformamos en atrapasueños, en mandalas, que hoy los podemos lucir. Antiguamente se hacían cuadritos y se colgaban en, en las ventanas y quedaban muy, muy lindos. Hoy los podemos disfrutar a partir de un atrapasueño, de un mandala, que hay infinidad de formas, infinidad de modelos y colores y bueno. En este caso vamos a hacer este grandecito, miren qué lindo, con hilo de algodón común. Yo acá tengo este hilo de algodón común, finito, y lo voy a tejer con una aguja número 1.75 de acero. Pero ustedes saben que eh, todo va a depender el grosor de, del hilo que estén tejiendo, y la tensión que ustedes tengan para tejer. Este tiene unos 40 centímetros aproximadamente, por eso conseguí este aro de 40 centímetros, que ahí se los muestro, ahí, 40 centímetros tiene. Y luego tenemos la opción de agregar o no tamaños más pequeños. Este es de 20, este es de 15, y podemos llegar a agregar estos más pequeños, si uno lo desea. Este es de 10, por ejemplo, les voy mostrando. Este es de 10, el pequeñín. Este es de 15, el que le sigue. Y este es de 20. Y así sucesivamente. Podemos hacerlos largos, podemos hacer con uno solo. Podemos agregar solo flecos y nada más. Bueno, eh, eso lo van a tomar, ustedes van a tomar la decisión. ¿Con qué más vamos a acompañar? Eh, le podemos agregar plumas, que también gusta mucho. Yo lo que elegí fue eh, distintas, distintos materiales. ¿eh? En el mismo tono, así, pero con hilitos plateados. Esta cinta tan bonita. Puede ser esta que tiene una mezcla de, de, de hilos tornasolados. Esta que es más peludita. Bueno. Todo lo que ustedes quieran ir agregando, lo que tengan en casa, lo que quieran incorporar a esto. Acá tengo un hilo blanco también que es como un bucle. Acá tengo un bucle que es un color natural muy, muy, muy clarito que también le quedaría muy lindo. Eso es todo para decorar la parte que ya cuando lo terminamos de armar y lo, lo enmarcamos, le podemos agregar todo este tipo de cositas y también plumas si quieren, ¿eh? ¿Y qué más le podemos agregar? Podemos agregar alguna pieza de bijou, algunas perlas, eh, algunas piezas tejidas al crochet que quedarían muy lindo, lentejuelas, bueno, lo que se les ocurra, porque esto se presta para decorar 
con todo lo que tengamos en casa y siempre queda bien, cintas, puntillas, todo lo que normalmente vemos cuando vemos un trabajo de este tipo. Y recuerden que la base para hacer un trabajo de esto es una carpetita y nosotros luego lo enmarcamos para un atrapasueños, para un mandala. Así que bueno, a disfrutar de este trabajo hermoso, vamos a comenzar por este que es el más grandecito. Comenzamos el centro con un anillito y lo vamos a hacer de cadenas. Así que vamos a tejer seis cadenitas y lo cerramos en aro. Cierro en aro con un punto deslizado y voy a tejer varetas. La primera la levanto con tres cadenitas, así. Y luego vamos a tejer varetas. Voy a tejer 12 varetas, pero entre vareta y vareta lo voy a separar con una cadenita. Hago una cadenita y al lado, dentro del anillito, tejo la vareta. Otra vez hago una cadenita y vuelvo a tejer una vareta. Así hasta dar toda la vuelta con 12 varetas. Bueno, terminamos con una cadenita. Y cerramos esta hilera con un punto deslizado en la primer vareta. Ahí. Así. Ahora nos vamos a deslizar aquí dentro de este arquito de una cadena. Así, con un puntito corrido, un puntito deslizado. Y levantamos la primer vareta aquí. Ahora tomo la asada y dentro del mismo espacio tejo otra vareta. Entre este grupo y el que viene voy a separar con una cadenita. Y repito el mismo movimiento. Dentro de este huequito que nos queda, entre vareta y vareta de la hilera anterior, tejo dos varetas. Una y dos. Separo con una cadenita y repito el movimiento. Así vamos a tejer toda la vuelta. ¿Ven cómo queda? Fácil. Ustedes saben que hay muchísima cantidad de modelos infinidad. Así que elegimos alguno como para eh, principiantes que creo que esto va bien, no es difícil y se teje bastante rápido. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la vueltita y ya les cuento cómo sigue la otra hilera. Termino con una cadenita y unimos nuevamente esta hilera. Ahí. Ahora voy a saltar dentro de estas dos varetas, ahí, y nace nuevamente una vareta con tres cadenitas y voy a tejer otra vareta en el mismo lugar, ahí. Estas dos varetas, en las próximas que vienen, se cierran juntas, pero como esta es la primera, ¿eh? la cerramos de esta forma, miren. Vamos a hacer un arquito de tres cadenas y repito este movimiento que hicimos aquí dentro de estas dos que están apretaditas. Ahí, tejo la primera vareta y la mantengo en la aguja. Tejo la segunda, la mantengo ahí en la aguja y ahora sí cierro todo junto. Nuevamente, una, dos, tres y repito. Lo que tiene de bueno que cuando hacemos carpetitas en este caso es una carpeta porque todavía no lo hemos montado en su estructura que se repite siempre se repite por lo general porque hay, hay tanta cantidad de modelos que pero por lo general el movimiento más con, cuando son así tan simples se repite continuamente toda la hilera y tiene de divertido que hilera a hilera vamos haciendo algo nuevo. Eso también que, que nos gusta tejer y disfrutamos tanto el crochet. Este, no nos resulta ni aburrido ni tedioso. Es un movimiento constante y cada vuelta nos va sorprendiendo. Miren qué bonito. Bueno, me quedo a dar toda esta vueltita que es simple. Y ya les cuento para la próxima. Acá cerré la hilera con un punto deslizado y así vamos a ir cerrando cada una de las hileras. Bueno, aquí mismo, en este punto, de aquí el punto este que queda sujetando estas dos varetitas, ese puntito que cerramos, vamos a hacer así, una especie de abanico. Levanto tres cadenitas, que va a ser mi primer vareta, en el mismo punto voy a tejer otra, 
la voy a separar con dos cadenitas y vuelvo a tejer dos varetas, siempre en el mismo espacio. Entonces aquí tengo mi primer especie de abanico. ¿eh? Voy a saltar directamente aquí al punto donde yo cerré estas dos varetas anteriores y repito el mismo movimiento. Voy a tejer dos varetas, dos cadenas y dos varetas en el mismo espacio. Así vamos a ir llenando cada uno de estos espacios y repitiendo el mismo movimiento. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Así. Miren qué bonito, ya está pintando. ¿eh? Bueno, me quedo a tejer toda esta vueltita y les cuento la próxima. Miren qué bonito para hacer el más pequeño ya. Ah, otra cosa que, que no les conté, obviamente se lo comento a los principiantes, ¿no? Acá voy a traer mi carpetita. Esta, por ejemplo, el dibujo que tiene, el motivo que tiene, este tan lindo en relieve. Bueno, este hay que hacerlo para no cortarlo y que tenga una mejor vista. Pero nosotros decidimos, depende el marco que consigamos, el marco que nosotros estemos buscando, si es más pequeña, decidimos... Terminar las vueltas antes, podría terminarla ahí, por ejemplo, donde termina el relieve y ya directamente pongo mi aro o la sujeto a mi aro de este tamaño. No necesariamente tenemos que llegar hasta el final de algún gráfico, hasta el final de algún modelo. ¿Eh? Eso es una opción. Por eso les mostraba esta estrellita, es la de aquí adentro. ¿Ven? Y si quisiéramos un aro pequeño, no sé, entre 10, 15, este sería uno de 15... Entonces nosotros podemos terminar hasta esta hilera y solamente utilizamos la parte del centro de esta carpeta. Es un ejemplo. Así que tenemos opciones. Obviamente, como siempre les comento, para los principiantes, porque el que ya sabe tejer y el que se dedica a los mandalas, obviamente tiene infinidad de modelos y sabe hacerlo y solucionar esos temas muy rápidamente. Pero los que recién se inician estos detalles por ahí no los conocen y está bueno compartirlo, como siempre digo. Para el que recién se inicia, todas estas cosas este, cuestan un poquito más hasta que uno le toma la mano. Bueno, acá cerré con un punto deslizado, uní el último abanico con el primero. Y con puntos deslizados me voy a ir moviendo ahí hasta llegar al centro aquí, que recuerdan que teníamos dos cadenitas. Bueno, yo me puedo hacer un, un punto deslizado más aquí y acá voy a hacer una cadenita y voy a sujetar un punto bajo ¿por qué? porque ahora voy a hacer una serie de arcos de cadenas y vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno más y voy a saltar al arco que sigue de la hilera anterior y vuelvo a tejer un punto bajo estos son los arquitos que vamos a hacer todo alrededor a uno más 1 2 3 4 5 6 7 cadenas salto al próximo arco y lo uno con un punto bajo así hasta dar toda la vuelta y terminamos acá con un puntito deslizado bueno, ahora esta hilera vamos a hacer así. Acá ya cerré con un puntito deslizado, entonces entro dentro del arco, tejo un punto bajo, tomo la asada, tejo media vareta y voy subiendo de a poquito. Ahora voy a tejer cinco varetas. Cinco varetas, tomo la asada y bajo nuevamente con una media vareta y con un punto bajo ahora miren qué bonito que le queda este pétalo voy a saltar al lado y repito punto bajo media vareta las cinco varetas y otra vez media vareta y punto bajo así hasta hacer un pétalo igual a este y repetimos todo a lo largo de esta hilera vieron qué fácil y re bonito bueno, terminé esta hilera de pétalos, todavía no la cerré. La voy a cerrar y vamos a caminar hasta la primer vareta. Miren, ahí. Voy a pasar aquí este punto y el que viene. 
aquí estoy en la primer vareta, recuerdan que eran 5, bueno, en la primer vareta y en la última vareta es donde vamos a pinchar esta serie de arcos. Así que ahora, aquí voy a levantar una cadenita para tejer mi primer punto bajo. Tejo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Salto hasta la última vareta de este grupo. ¿Recuerdan que eran 5? Bueno, ahí. Tejo un punto bajo. Acá tengo mi primer arco. Ahora, entre este pétalo y este vamos a tejer otro arco. 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos. Busco la primer vareta, acá está, y sujeto con un punto bajo. Vuelvo a tejer las cinco cadenas y busco la última vareta, que aquí está, y tejo el punto bajo. Y luego el que va entre pétalo y pétalo, aquí. Y así sucesivamente, miren, lo voy a apoyar sobre la mesa, estiro un poquito. Este es el movimiento que tenemos que hacer. Un arco va sobre el pétalo y el otro arco va entre pétalo y pétalo. ¿Ven? Ahí. Así vamos a ir dando toda la vueltita hasta llegar aquí. Cuando llegamos acá les cuento cómo seguimos la hilera. Acá estoy en el último arco y este arco vamos a tejer así, miren. Dos cadenitas y una vareta que la vamos a sujetar aquí en el inicio. Entonces, con este movimiento nos ubicamos en el centro del arco, ahí. Y desde aquí va a nacer la próxima hilera. Y vamos a hacer así, levanto tres cadenitas, va a ser mi primer vareta. Y tejo dos varetas más dentro del arco. Acá estoy haciendo la mitad del motivo que iría dentro del arco. Cuando yo doy toda la vuelta, lo termino de completar. Entonces, vamos a hacer así. Saltamos, una vez que tenemos las tres varetas, salto al arco que sigue y lo sujeto con un punto bajo. Y de aquí mismo nace el próximo motivo. Y tejemos así, voy a soltar un poquito mi hilo. Y tejo una, dos, tres varetas, separo con tres cadenas y completo con tres varetas. Este movimiento lo vamos a hacer en estos arcos que van a ir en uno sí, en uno no, en uno sí, en uno no, van intercalados. En este que sigue, que está sobre el pétalo, solamente tejemos un punto bajo para sostenerlo. Y en el próximo, que está justo en el centro de pétalo y pétalo, tejemos este motivo tan bonito. Bueno, miren qué fácil que es y qué rápido lo podemos elaborar. En una tarde lo tenemos hecho. ¿eh? Miren qué bonito. Este es el movimiento que vamos a hacer todo alrededor. Cuando llegue aquí, les comento cómo seguimos. Acá llegué ya al último y tengo que completar este. Entonces hice mi punto bajo y completo estas tres varetas que faltan. Ahí. Y me faltaría el arquito de tres cadenas. Uno, dos y tres. Lo voy a cerrar en esta vareta que hemos hecho de cadenitas, la primera, ahí, con un punto deslizado. Y ya comenzamos con la hilera que sigue. Esta hilera es así, levanto tres cadenitas, que va a ser mi primer vareta, y voy a tejer una vareta sobre cada una de las que tenemos de la hilera anterior. Ahí tengo dos, tres, una cadenita al aire, y ahora tejo las tres varetas de este lado, las que tengo de este lado. Ahí, una, dos y tres. Ahí. Ahora, dentro del arquito hacemos una cadena, dentro del arco una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena una vareta y una cadena este es el movimiento que va a ir dentro del arco y ahora me tocaría hacer las tres varetas que tengo de la hilera anterior entonces tejo una dos y tres me voy a detener y les muestro ven lo que hicimos tres varetas 
empieza cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena, vareta y cadena. Van cuatro varetas adentro, pero todas están separadas por una cadena y hasta en las varetas de costado. Todo va separado con cadenitas, ¿sí? Y luego repetir. Hice las tres varetas de aquí. Acá va una cadenita de este grupo con el próximo. Se separa con una cadena. Y hago una cadena, dos, eh, perdón, una vareta, dos varetas, tres varetas. Y vuelvo a repetir este movimiento, miren. Cadena, hago una vareta. Cadena, otra vareta, son cuatro. Cadena, mi tercera vareta. Cadena, mi cuarta vareta. Y cadena. Luego, estas tres que siguen. Bueno, es muy simple el movimiento. Ahora me voy a detener y se los voy a mostrar sobre la mesa. Este es el movimiento que tenemos que lograr. Miren, ven, acá tenemos un motivo y acá tenemos el otro. Todo alrededor. ¿eh? Cuando llegue acá les muestro cómo seguimos con la otra. Vieron que es muy simple, pero miren qué bonita que queda. Acá hice la última cadenita de este grupo y cierro con un punto deslizado. Y esta hilera vamos a cerrar, este grupo y este grupo lo vamos a ir cerrando. Entonces levanto tres cadenitas para mi primer vareta. Tomo la asada y voy a buscar esta vareta. Pero miren lo que hago. La tejo y la mantengo en la aguja. Voy a buscar la, la tercera, digamos. La tejo, la mantengo en la aguja y cierro todo junto. Ahí ajusto con una cadenita. Voy a hacer un puente de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago este mismo movimiento en este grupo de 3. Miren. Tejo la primera vareta. La mantengo en la aguja. Tejo la segunda. Igual, la mantengo en la aguja y tejo la tercera. Y ahí, ahora sí, cierro todo junto y ajusto con una cadenita. Este es el movimiento que hicimos. Ahora, miren qué bonito lo que vamos a hacer. Tejo dos cadenitas y acá, en este punto, en esta primer vareta que es, habíamos hecho en, en el arquito anterior, bueno, en esta Voy a tejer 5 varetas. Ahí. Y tejo estas 5 varetas para realizar ese relieve tan bonito que tiene esta carpeta, que es un punto popcorn o pochoclo o garbanzo. Bueno, tiene muchos nombres. Tengo las 5 varetas. Tiro un poquito la colita ahí. Retiro mi aguja. Voy a la primera. Aquí. Voy en búsqueda de ese ganchito, lo ajusto un poco y lo traigo. Ahí. Lo cierro. Entonces me queda este relieve tan bonito. Y ahora voy a tejer dos cadenitas, una y dos. Tomo la asada y voy bien pegadito a este punto. Aquí, que nosotros habíamos hecho una cadenita entre vareta y vareta. Bueno, ahí voy a tejer una vareta, tomo la asada y ahora tejo la próxima vareta sobre la vareta anterior, ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tejimos estas dos varetitas juntas, una en el arquito de cadena, que está pegado a esta, y la otra sobre la vareta. Ahora, vamos a separar con una cadenita y repetimos este mismo movimiento de este lado. Entonces, tejo una cadena, salto este punto y voy a la vareta, aquí. Sobre la vareta, tejí esta vareta que viene. Y en el puente de cadena, tejo la próxima. Que serían estas dos. Nada más que acá lo tengo que hacer al revés. Primero la vareta y luego en el puente. Y ahora tejo las dos cadenitas, que serían estas dos, y tejo el punto popcorn o pochoclo, o como quieran llamarlo, porque tiene muchísimos nombres, o el nombre que a ustedes les guste. <ríe> Muchas veces nos identificamos con un nombre para un punto y, y lo usamos 
internamente para nosotros. Bueno, acá en esta vareta voy a tejer este punto, que recuerdan que son cinco varetas, todas en el mismo punto. Ahí, tengo las cinco, estiro la colita, voy a la primera y enlazo este puntito, lo ajusto y lo tiro hacia mí, lo cierro y ajusto con una cadenita. Y vamos a repetir este movimiento que hicimos acá. Dos cadenitas y ahora vamos a hacer así. Cerramos estas tres, ¿recuerdan? Eran mantenerlas en la aguja. Una, dos, tres, ahí. Y ahora las cierro todas juntitas. Ajusto y tejo ese punto, de ese puentecito, ese arco de cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y repito este punto de este lado. Este es el movimiento que van a tener que ir haciendo para completar toda la vuelta. Ahí y ajusto. Lo voy a apoyar sobre la mesa. Ustedes qué van a hacer? Ustedes eh, de a poquito pueden ir parando el video, lo pueden volver a ver para prestar atención el movimiento de cada secuencia de esta hilera. Recuerden acá, cerraban las tres varetas juntas, el puente de cinco cadenas y volvemos a cerrar las tres varetas que estaban de este lado. Separamos con dos cadenitas y hacemos el pochoclo. Separamos con dos cadenitas y hacemos estas dos varetas. Separamos con una cadenita y repetimos todo este movimiento de este lado. ¿eh? Las dos varetas las dos cadenas, el pochoclo, las dos cadenas y se repite nuevamente, se reinicia la, la secuencia. Es siempre así, vamos a ir repitiendo en cada uno de estos arcos, vamos a encontrarnos con estos movimientos. Es muy simple, háganlo despacio, miren con atención, pueden mirarlo primero y luego ir haciéndolo. Eh, muchas me cuentan que van tejiendo a la par conmigo, mirando cada movimiento. Eh, es un trabajo que se disfruta muchísimo y la verdad que el resultado es fantástico. Pero bueno, esto es lo que tenemos que lograr en esta hilera. Así que yo me quedo tejiendo, ustedes con cuidado van mirando. Obviamente que siempre me refiero mucho más a los principiantes porque las que ya estamos avesadas en el crochet, esto por ahí lo agarramos mucho más rápido, sabemos cómo es cada movimiento. Pero cuando sos nuevito y nunca habéis tejido estas cosas y estás empezando que... Lo podés hacer, podés, aunque seas principiante, hacer esta mandala tan bonita. No necesariamente siempre tienen que ser las cosas más simples para tejer cuando te estás iniciando. Te podés largar a tejer esto que es muy simple y quizás sea un tamaño un poco más grande, pero vale la pena. Se puede lograr y, y se hacen trabajos maravillosos. Así que me quedo toda la vueltita. Acá ya terminé con estos pochoclitos. Hice las dos cadetitas. Y voy a cerrar la hilera tomando aquí este puntito, el primero, con un punto deslizado, cierro. Ahí. Y me voy a ubicar ahora deslizándome en el medio de este arco. Así que voy a continuar con puntos deslizados hasta llegar al centro del arco. Así con mucho cuidado vamos pinchando las cadenitas y aquí estoy casi en el medio. Entonces hago una cadenita y tejo mi primer punto bajo, entonces lo voy a apoyar. Miren cómo les tiene que quedar de bonito, ¿ven? Ya se empiezan a notar los relieves y quedan muy lindos. Vamos a repetir este punto bochoclito, pero miren cómo vamos a hacer. A partir del centro de este arco voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tejer este mismo punto, este bochoclito, aquí. En esta primer vareta. Recuerdan que hicimos dos al lateral del puntito de este pochoclín. <ríe> este pochoclito. O popcorn. Pero bueno, yo soy muy criolla, así que me sale mucho más fácil decirle pochoclín. Pochoclito. Entonces, en esta primer vareta voy a tejer ese mismo punto. Tejo las cinco varetas, todas pinchadas ahí en el mismo espacio. Van a entrar apretaditas, pero entran perfecto. Ahí tengo cuatro y me faltaría una más. 
tengo las 5, estiro la colita, voy a la primera, ajusto y lo cierro. Ahí. Vuelvo a tejer esas dos cadenitas, como tejimos aquí, una vez que lo tejimos al puntito. Y ahora voy a esta vareta que continúa al lado, bien pegadita, y tejo una vareta. Repito la cadenita que estaba aquí abajo, bueno, salto esa cadenita tejiendo una aquí arriba y tejo la próxima vareta. Ahí. Hicimos el pequeño puente de una cadena y acá el de dos cadenas, ¿recuerdan? Ahora vuelvo a tejer esas dos cadenas y otra vez el pochoclo, que lo tejemos al lado de esta vareta. Ahí. Esta hilera tiene menos puntos, no menos cantidad ¿no? de puntos, sino que menos puntos elaborados, así que se va a tejer más rápido. Ahí, tengo las 5, lo vuelvo a cerrar. Ajusto. Y ahora voy a tejer el arco de cadenas, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Y directamente tejo en el arco que viene un punto bajo. Por eso le decía trae menos, menos cantidad de, de puntos para rellenar. ¿no? Es arcos de cadena y apenas hacemos los dos pochoclitos y estas dos varetas. Y luego arcos de cadena. Por eso les decía es un poco más fácil esta hilera. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a hacer el pochoclo aquí. Recuerden, tenemos estas dos en esta va el pochoclo y en esta va la vareta. La cadena, la vareta y nuevamente el pochoclo y otra vez arquitos de cadena. Eso es todo el movimiento que tenemos que hacer. Aquí viene el pochoclo. 3, 4 y 5. Tiene 5 puntitos para que marque bien el relieve. Ahí. Las dos cadenas y la vareta. La cadena, la vareta. Las dos cadenas y nuevamente el pochoclo. Así que me voy a detener y quiero mostrarles cómo aquí se va cerrando y aquí empieza a abrirse. Y miren qué bonito. Este es todo el movimiento que tienen que hacer. Como les decía hace un ratito, ustedes van viendo despacio, lentamente, hasta que van siguiendo cada movimiento de todos estos puntitos. Y luego lo pueden ir deteniendo de rato al video y lo pueden ir este, memorizando para hacer esta cantidad de puntos que tenemos en una carpeta. Ahí. Dos, tres, cuatro, cinco. Acá venía el arco. O sea que con este arco yo me estoy saltando todos estos puntos, ¿ven? Y directamente voy al arco de cinco cadenas. ¿Ven? Ahí ya hicimos dos. Bueno, así hasta dar toda la vuelta acá terminé con toda la vueltita miren cómo va haciendo el dibujo ahora voy a cerrar de la misma manera miren tengo ahí dos cadenitas nuevamente tomo una lazada y en el punto bajo tejo una vareta y me encuentro otra vez en el centro del arco ven y acá vamos a hacer así en este arco voy a ir por abajo y tejo el primer punto bajo o tejo una cadenita y tejo el punto bajo y voy a hacer el arco de cinco cadenas 1 2 3 4 5 lo voy a sostener de este otro lado ¿eh? sobre este arco de la hilera anterior punto bajo y otra vez 1 2 3 4 5 y acá Vamos a tejer este mismo punto en esta vareta que nos quedó. ¿Ven? Nos quedó esta vareta aquí. Entonces tejo las cinco varetas. Tengo las cinco, lo cierro. Y voy a tejer dos cadenas. Acá vamos a tejer una vareta en el arquito este que quedó de la hilera anterior con una cadena que hemos hecho bueno ahí tejo una vareta vuelvo a hacer las dos cadenas y en esta vareta que nos quedó de la hilera anterior nuevamente el pochoclo 
lo cierro. Miren cómo nos va, se va cerrando esta punta que forma con tanto relieve y tan bonita. Y solamente nos queda una vareta. Ahora otra vez los, los arcos de cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Y sujeto en este arco de este lado con un punto bajo. Nuevamente. Tejo las cinco cadenas, sujeto de este lado y nuevamente tejo las cinco cadenas y se reinicia. Otra vez el pochoclo acá, lo separamos con dos cadenas, acá va la vareta, lo separamos con dos cadenas y va el pochoclo. Este es el movimiento que vamos a copiar toda la hilera. Y acá en el medio nos quedan tres arcos de cadenitas. ¿sí? Este está incompleto porque tenemos que dar toda la vuelta. Pero este va a ser el movimiento que tenemos que hacer. Vieron que es? son menos cantidad y se hace mucho más rápido esta hilera. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá terminé esta hilera. Miren qué bonito como ya va quedando. Vieron que yo les comentaba que ustedes pueden elegir eh, hacer más pequeño la misma carpeta y hacen los mandalas más pequeños. Entonces lo pueden terminar y luego lo unen al marco. Ustedes eligen, pero miren qué bonito. Con este vamos a llegar al final porque está preciosa. Acá vamos a repetir lo mismo para cerrar la hilera. Tejo las dos cadenitas y en el punto bajo tejo la vareta y me vuelvo a ubicar en el centro del arco. Entonces puedo girar y hacer el punto bajo como les comentaba o hacer una cadenita y el punto bajo. Otra vez, reinicio con los arcos. Eh, vamos sumando un arquito por vuelta. Punto bajo. Otra vez el arco de cinco cadenas. Ahí. Y otra vez el arco de cinco cadenas. Y vamos a hacer el pochoclo esta vez aquí en el centro. ¿eh? Sería la cúspide. Es el centro donde termina este pico tan bonito que forma el relieve de este punto. Entonces aquí... Yo tejo las cinco varetas para hacer el punto popcorn o pochoclo. Tengo las cinco varetas, lo cierro. Y nuevamente reinician los arcos de cinco cadenas. ¿Ven? Esto es todo. Miren qué simple. Este, esta hilera tiene muchísimo menos movimiento eh, que la anterior. Porque sumamos en arcos. Y hacemos menos puntos pochoclos, simplemente uno que va aquí. Acá voy a hacer el que termina en este pico, pero miren cómo queda. Ahí lo voy a mostrar. Miren qué bonito. Este sería la última de pochoclitos, así que me quedo a dar toda la vuelta y se trata de eso. Arquitos y pochoclo, nada más. Bueno, volvemos a cerrar el arco de la misma manera, dos cadenitas. ¿Eh? Ahí va. Y otra vez, esta vez es toda de arcos, todo, todo arquitos. Vamos a hacer toda esta hilera de la misma manera, así que es súper, súper fácil y muy rápido. Y ya se nos termina, ¿eh? Hacemos 3, 4, 5 y así. Vamos a dar toda la vuelta con arquitos, igual de la misma cantidad de cadenas, 5 eh, cadenas ¿eh? y vamos a dar toda la vuelta. Acá lo vamos a pasar de este punto, pasamos el arquito de un lado al otro. Ahí, ¿ven? Y así toda la hilera. Me quedo tejiendo. Acá estoy en el último arco. Este arco lo vamos a hacer completo y lo cerramos aquí. Ya no es necesario terminar en el medio. Tengo 2, 3, 4, 5 y lo cierro directamente aquí en el punto bajo. Ahí. Ahora, entro en el centro de este arco, ahí, levanto tres, ca tres cadenitas que van a ser mi primer vareta. Y vamos a hacer, vamos a ir llenando cada uno de estos arcos con cinco varetas. Entonces ya tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Esto es lo que vamos a hacer en cada uno de los arcos. Salto directamente al otro, vuelvo a tejer las cinco varetas y así voy a ir en cada arco llenando con cinco varetas salto directamente al de al lado ven 
Este es el movimiento de esta hilera. Bueno, termino con esta, esta, esta hilera, cierro y me voy a ir moviendo con puntos deslizados hasta el centro de estas cinco varetitas. Ahí, la del medio. Entonces acá voy a tejer un punto bajo y nuevamente por última vez hago eh, arquitos de cinco cadenas. Y lo voy a sujetar en el medio, miren, tenemos las cinco varetas en la del medio, tejo el punto bajo. Esta es la última hilera y de aquí vamos a sostener eh, el aro y, y lo vamos a unir eh, desde los arcos, ¿ven? Esto lo vamos a unir al arito y lo vamos a ir pasando. Bueno, ahora vamos a ver cómo, por qué lo pueden hacer de varias formas. Eso lo van a elegir ustedes. Yo les voy a mostrar una, como lo hago yo. Y ustedes después eligen cómo quieren sujetar esta carpeta al aro. Bueno, miren qué simple. Esto es la última hilera y es lo que me voy a quedar haciendo. Acá ya terminé con esta carpeta tan bonita. Y tenemos los arquitos de cadena. Ahora, si ustedes quieren, solamente pueden hacerlo con uno solo y quedan divinos con flecos, con plumas, con todo lo que les dije que podemos ir juntando. Y si quieren, también pueden agregar uno más pequeño abajo. En este caso, yo voy a agregar este aro que tiene 20 centímetros. Entonces, este mandala o este atrapasueños va a tener dos aritos. Y obviamente yo les voy a mostrar una carpetita más pequeña para que vaya en este aro. Pero como les dije anteriormente, ustedes van a elegir cualquier modelo que tengan, cualquier gráfico. Simplemente se van a fijar el aro que, que puedan utilizar para sujetarlo, las medidas que ustedes quieran. Entonces, yo voy a hacer otro modelito que es muy simple y luego lo armamos. Y lo vamos a armar de la misma manera los dos. Así que yo les voy a mostrar cómo armar uno, que sería en este caso el más grande, y el otro lo van a armar de la misma forma. Así que, manos al coche. No es manos a la hora, manos a la aguja. Y me pongo a hacer la carpetita más pequeña que es muy, muy simple. Bueno, esta carpetita o mandalita vamos a comenzar con un centro de 8 cadenas y lo cerramos en arito. Así que me quedo tejiendo. Una vez que tenemos el arito, levantamos para tejer varetas. Dentro de este arito voy a tejer 24 varetas. Y cerramos la hilera. Simple. Fácil, fácil, fácil. Bueno, acá ya cerré la hilera y ahora vamos a levantar nuevamente tres cadenas. Y vamos a volver a tejer 24 varetas, pero entre vareta y vareta vamos a separar con un punto de cadena. O sea que tejo una cadenita y al lado la vareta que corresponde. Una cadenita y al lado la vareta. Así vamos a dar toda la vuelta. Bueno, ahora yo cerré la hilera aquí. Me voy a pasar dentro de este arquito con un punto deslizado y vamos a tejer. Levanto la primera vareta con tres cadenitas, tomo la asada y en el mismo espacio vuelvo a tejer otra vareta, una cadena al aire y nuevamente dos varetas en el mismo espacio. Ahí. Se forma como una especie de, de abanico. Ahí, chiquitito. Miren qué bonito. Vamos a repetir todo este movimiento, pero saltamos un huequito de estos, este espacio de vareta, cadena, vareta. En el próximo, tejemos y hacemos el mismo movimiento. Dos varetas, una cadena y dos varetas. Esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la hilera. Recuerden que entre un abanico y el otro dejamos uno de estos espacios. Y ahora repetimos. Salto este espacio y otra vez. Bueno, así me quedo tejiendo toda la vueltita. Cerré la hilera de esta preciosura. Miren qué tierno lo que es esto. Y me voy a mover hasta aquí, al centro del abanico. Entonces, con puntos deslizados. Ahí nos vamos corriendo. Volvemos a repetir el mismo punto. Levanto las tres cadenitas para la primera vareta. Vuelvo a tejer las dos. Una cadena 
y las dos varetas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora entre abanico y abanico voy a hacer una cadenita. Ahí. Y otra vez. Entro al centro del abanico y vuelvo a tejer el mismo punto. La cadena, las dos varetas. Y otra vez una cadena para separar. Eso es todo. Miren qué fácil. Me quedo tejiendo. Volvemos a movernos una vez que terminamos la hilera al centro. Con puntos deslizados y repetimos otra vez el mismo punto. Este mandalita lo que tiene es que nosotros le podemos dar el tamaño que querramos. ¿Eh? Porque es, miren, es todo este punto tan bonito. Y ahora comienza una serie de arcos, pero miren qué fácil. Voy a hacer, una vez que termino el grupito este, dos cadenitas. Bajo hasta donde está la cadenita de separación de la hilera anterior. Y tejo un punto bajo. Levanto con dos cadenitas. Y repito el mismo movimiento. Miren qué fácil. Qué fácil. Recién les hice trabajar un poquito. Pero este es muy, muy simple. Pero realmente quedan preciosos. Siempre quedan muy lindos. Este tipo de carpetitas, mandala. Porque como les decía al principio. Son carpetitas que uno lo transforma en atrapasueños o mandala que quedan muy bonitos también, pero en realidad su nacimiento es de una carpeta. Miren qué belleza. Bueno, me doy toda la vueltita y les cuento cómo sería la próxima. Hago el mismo movimiento, me ubico en el centro del abanico. Y en mi caso, esta va a ser mi última hilera de estos abanicos. Pero como les comentaba recién, ustedes pueden hacer más hileras. ¿eh? Es un modelito que después de esta hilera que les voy a mostrar, con la hilera que sigue, les va a permitir ir creciendo y repetir estos mismos movimientos. Pero terminamos acá esta hilerita y ya les comento cómo ustedes pueden hacer si quieren seguir con el mismo punto para hacer distintos tamaños para un mandal, la carpeta o lo que ustedes quieran. Bueno, acá vamos a hacer este movimiento que está aquí, dos cadenas punto bajo y dos cadenas pero acá vamos a tejer tres cadenas y vamos a sujetar sobre el punto bajo y nuevamente nos elevamos con tres cadenas Mira. una dos tres voy hasta el punto bajo y tejo otro punto bajo sobre este ahí ven y ahora levanto las tres cadenas y nuevamente el abanico eso es todo este es el movimiento que tenemos que hacer en esta hilera. Otra vez hago este movimiento hasta encontrarme en el centro. Y tejo el punto bajo. Ahora vamos a hacer toda una, una serie de arquitos para unir todos estos pétalos. ¿Qué es lo que les comentaba? Yo voy a unir todos estos pétalos con cadenas. Y a partir de esas cadenas, si ustedes quieren, pueden reiniciar y volver a, a tejer esta secuencia. Y luego otra serie de cadenas. Entonces pueden ir eh, haciendo crecer esta carpetita o, o mandala. ¿sí? Miren, vamos a tejer el punto bajo y nueve cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo uno con un punto bajo. Eso es todo. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, hacer crecer, como les decía... Esta cadena la pueden hacer un poco más ajustada, o sea que en vez de 9 podrían llegar a ser 7. Entonces que quede bien ahí alineada a los puntos. ¿eh? Acá como yo estoy haciendo ya el final de mi carpetita, de mi trabajo, entonces tiene bastante curvita porque es lo que yo estoy buscando. Si ustedes quieren continuar, un poquito de menos cadenas y que quede como más plana pegada a los abanicos y así repiten toda esta secuencia y la dejan, la hacen crecer pero yo estoy buscando este tamaño así que me quedo haciendo puentecitos de nueve cadenas bueno, acá le voy a hacer otra hilera de arcos entonces aquí con este antes de cerrarla me quedo a la mitad tejí cuatro cadenas y ahora voy a tejer una vareta doble o sea que una, dos lazadas 
porque una simple no me va a alcanzar. Entonces, voy al punto bajo y cierro esta vareta doble. Una, dos, tres. Ahí está. Estoy nuevamente en el centro del arco. Giro por debajo y tejo un punto bajo. Y otra vez, repito la misma cantidad de puntos. Nueve. Y es la última hilera que voy a hacer con arquitos de cadena. ¿Sí? Y cierro el arquito. Directamente ahí. ¿Ven? Esto es todo. Así que me quedo tejiendo esta segunda hilera de arcos y ya está. Ya con esto terminamos. Miren, acá lo terminé. Y por ahí no se ven ahora los arquitos, pero cuando lo empecemos a estirar para sujetarlo al aro, se van a diferenciar muy bien todos los puntos. Con este que es más pequeño y con el más grande también. Bueno, ¿qué opciones tenemos? Podemos forrar el aro con cinta, podemos forrarlo envolviendo alguna hebra más gruesa, algún hilo. Eso es opcional. Yo voy a tejer puntos bajos todo alrededor para cubrir el aro, como hicimos con el árbol de la vida, que también hicimos así, fuimos forrando con punto bajo y también hemos forrado un aro cuando hicimos la lámpara, que de paso los invito a que entren a nuestro canal y no se pierdan esos dos tutoriales que son, la verdad, preciosos, imperdibles. Hemos realizado todo punto bajo alrededor para forrar el aro, así que me voy a quedar haciendo ese trabajito y ya luego les cuento cómo lo vamos a ir uniendo. Bueno, acá ya forré, forré este arito con punto bajo y ya forré el más pequeño también, de la misma manera. Y ahora vamos a sujetar la carpetita. Hay muchas maneras de sujetar estas carpetitas. Por lo general se va enroscando, algunos le hacen nudito y van cortando, otros les hacen llegar las hebras más, más largas. Bueno, eso es a gusto de cada uno. Yo les voy a mostrar el método que a mí me funcionó. Si sí, tengo acá unos marcadores, eh, yo lo voy a coser. Miren, acá enhebré una aguja y lo primero que voy a hacer es, bueno, elegir cualquier punto y una de estas, una de estos arquitos, voy a elegir cualquier punto y voy a hacer un nudito aquí. Puedo atarlo sobre, eh, sobre el punto bajo, pero bueno. Como les decía, cada uno tendrá su método. Yo les voy a mostrar cómo lo hice yo. <risa> Pero bueno, cada uno. Ahí le hice dos nuditos y ya esto lo reservo. Esta agujita la reservo ahí. ¿Y qué otra cosa hice? Eh, me agarré unos ganchitos de estos marcadores que tenemos. Como para... Um, si, quieren, si no tienen los marcadores con pedacitos de hilito, van marcando primero las puntas. Por ejemplo, cuatro puntas, cuatro extremos. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a unirlo con la aguja, así nomás los engancho como para... Ahora les voy a mostrar. Sujeté ya las dos puntitas. Ahora me voy a los costados. Como para tener un, una guía por donde ir eh, tomándolo con mi aguja de... Con la aguja para coserlo. Coserlo es una manera de decir, porque en realidad le doy unas dos vueltitas, lo que pasa es que utilizo la aguja porque me resulta más cómodo. ¿Ven? Miren, lo primero que hice fue, ahí sujeté en cuatro extremos y ahora sujeto otra vez en cuatro extremos, así cruzaditos. Eh, les decía, una manera de decir coser, porque la aguja para que me facilite el pasar nada más por entre los puntos. ¿Eh? Lo podemos hacer con el mismo ganchillo, con la misma aguja de tejido, de corchet. Y vamos pasando el hilo, pero para trabajar más cómoda nada más. ¿Ven? Bueno, yo enganché así unos cuantos de estos alfilercitos, de estos marcadores, que me resultaron prácticos. ¿Ven? Ahí. Y ahora sujeto uno más por aquí. Entonces, después, cuando empecé a coser, me resultó más fácil. ¿Ven? Entonces... Yo puedo ahora, si quiero puedo seguir enganchando, ahí me voló uno. Puedo enganchar algunos más ahí, después los vamos sacando, ¿ven? Y ahora vamos así, ¿ven? Vamos agarrando y nos vamos arrimando. ¿Por qué? Porque resulta más cómodo luego para unirlo al aro. Pero obviamente es un detalle para contarles que me pareció más cómodo. Hay gente que se dedica a hacer estos atrapasueños, la tiene re clarinete, lo hace rapidísimo, es mucho más fácil, más práctico, seguro. 
Pero bueno, como siempre, yo estoy refiriéndome al que recién empieza. ¿eh? Que estas cositas, lo digo siempre, las desconoce y se está iniciando en el tejido. Y son pequeños detalles que por ahí no estamos acostumbrados los, cuando recién empezamos. Y bueno, todo esto cuesta un montón muchas veces. Bueno, ahí me faltaría uno más. Pero esta es mayormente la idea que les quería plantear. Y ya les muestro cómo lo fui atando, sujetando, para no decir cosiendo, porque en realidad no es una costura, pero lo fui sujetando y les comento qué método utilicé. Primero, lo enganché como para tener una idea. Ahora, yo lo que hice fue darle dos vueltitas, así con la aguja, dos vueltitas en cada uno de estos arquitos. Eso fue lo primero que hice. Bueno, este es la, el otro hilito que hice el nudo. Y después que le di las dos vueltitas, lo hago girar aquí dentro del aro. Con el chiquito hice lo mismo. ¿eh? Le doy unas vueltitas y cuando llego más o menos a la altura de este arito, paso mi aguja por dentro del punto bajo y enrosco nuevamente ahí dos veces este arquito ahí hace uno y ahora paso de vuelta dos veces pero quizás a ustedes no, no les haga falta hacerlo dos veces ven que acá se nota el hilo que yo lo voy enroscando así hasta llegar miren ven ahí hasta llegar a la altura del próximo arquito cuando llego a la altura del próximo arquito, paso por dentro del punto bajo, sujeto el arquito de la carpetita y tiro ahí. Y no sé, yo lo pasé dos veces. Si ustedes quieren lo pasan dos veces, si no lo pasan una vez, es suficiente porque esto no está tirante como para cortarlo. Y a medida que voy llegando, voy sacando, cruzo un poco las manos, pero quiero mostrarles. Y como este aro es grande, <ríe> ahí está. ¿Todo por qué? Porque yo quería que el punto bajo me quede hacia arriba. Si no, directamente lo atan así y, y queda bien también, ¿eh? Por ahí, porque, no sé, yo me compliqué o me gustó así. Y como me gustó así, lo hago así. <ríe> yo soy de las cabezaduras que existen en la Tierra, creo que, no sé, si no soy la número dos, digamos. <ríe> Cuando se me mete una idea en la cabeza, bueno, no hay con qué darme y lo hago. Así, miren, esto es lo que yo hice. Ustedes van a elegir el método que mejor les va, que más cómodo se sienten. Ahí ya lo pasé dos veces, me gustó. Bueno, esta es la idea. Así va quedando y vamos enroscando y vamos haciendo dos. Yo le hago dos vueltitas para que quede bien sujeto. El mismo trabajito lo voy a hacer todo alrededor. Y el mismo trabajo hice en la otra carpetita que tenía menos arcos porque era más distancia, y, pero el aro era mucho más chico. Lo mismo, hice exactamente lo mismo, así que me quedo haciendo este trabajito que lleva un tiempito y ya les cuento cómo empezamos a unirlos o cómo decidimos unir uno con el otro. Miren qué belleza. Así solito ya es un sueño, la verdad que quedó precioso. Bueno. Esto es lo que les decía, lo íbamos enroscando y atando, enroscando y atando. Ahí con la agujita, que a mí me resultó mucho más fácil. Bueno, ahora les voy a mostrar el más pequeño. Les voy a plantear, esperen que lo voy a bajar. Voy a colgar este por aquí, así en espera. Esto, miren qué bonito que quedó acá. Está, no, están todos sueltos mis, mis... Yo decidí que le voy a pegar o atar todos estas hebras que son distintos, ya se los mostré anteriormente, son distintas lanas, pueden ser pompones, pueden ser borlas, plumas, bueno, yo simplemente las presenté aquí con alfileres, pero miren, el chiquito lo até de la misma manera que el más grande, y qué bonito que queda. Este lo voy a colgar del más grande, lo voy a apoyar acá, y miren, lo que yo me enhebré fue unas piedritas, ahí, que uno lo voy a sujetar del más chiquito, simplemente haciéndole un nudito. Voy a sujetar un extremo. Esperen que lo voy a dar vuelta para atarlo mejor. 
le hago dos tres nuditos y luego lo ato al más grande eh, si ustedes lo desean hacer eh, uno solo va bien si quieren hacer los dos ustedes lo que van a hacer es eh, si quieren por ejemplo dejarlo bien pegadito ahí lo pueden coser a mí me gustó ponerles estas piedritas así y también hago lo mismo lo ato ahí simplemente lo ato ahí voy a pasar una otra vueltita y le hago dos nuditos bueno la idea es hacerle dos nuditos que me voy a quedar haciéndolo ahora si no pierdo tanto tiempo dos nuditos acá y lo dejo ya unido al mayor con el más pequeño y les muestro cómo ato los coroncitos. Me voy a quedar atando esto para no perder mucho tiempo. Bueno, acá yo ya lo uní. Y acá abajo, no sé si se va a ver bien, hice una cadenita con uno de los hilos y le puse estas piedritas como decoración. Bueno, este va a ser el del centro y voy a cortar estas hebras que les comentaba. Acá, por ejemplo, dobles. Las corté a todas a la misma altura. Y entonces ustedes después van a elegir... Me voy a traer acá mi agujita. Ustedes van a elegir el largo, como lo quieran cortar. Yo luego lo voy a cortar en punta. O sea que la que tiene la piedrita es la que me va a guiar el centro. Y luego lo corto hacia los costados más cortitos. Y acá simplemente ato. Pero ustedes pueden pegarlo. ¿eh? Acá ato la, la misma. Lo ven que está doble. Lo paso como si fuese un flequito. Y, y los voy sujetando así, como si fueran flecos. Todos tienen la misma altura. Y después lo recorto a gusto. Y luego, cuando termine de, de colocar todos estos flequitos, al más grande le voy a hacer una decoración a los costados. A ver, no lo puedo mostrar mucho porque como es muy largo, pero bueno, ahí, a ver, no sé si lo llegan a ver. Ven, todos tienen más o menos la misma altura. Y este va a quedar... El único que se va a ver abajo y de aquí para arriba lo voy a cortar así en diagonal, cosa que termine en punta. Es una elección. Ustedes lo quieren dejar todo recto, lo pueden dejar recto, no pasa nada y queda bien. Y así voy a ir atando todas estas tramitos de hilo que yo me preparé, que ya les decía, pueden poner plumas, pueden poner borlas. Eh, eso es la elección y todo queda bonito. La verdad que todo queda muy bonito. ¿Ven? Acá, como lo hice doble, simplemente los voy ajustando como si fueran flequitos. Cuando ponemos flecos en los chal, en los, en los ponchos. Bueno, eso es lo que voy a ir haciendo con distintos materiales. Simplemente los voy atando. ¿Eh? Es simple. Lo pasamos para acá. Y lo enganchamos como si fueran los flequitos de un ponchito o de un chal. ¿Ven? Simple, simple, simple. Tantos como ustedes quieran. Los quieren más distanciados, lo pueden poner más distanciados o más juntitos. Ustedes eligen. Bueno, me voy a quedar haciendo este trabajito de atar y colocar estos flequitos. Y ya les muestro cómo queda terminado esta parte. Bueno, acá <ríe> ya quedó hermoso esto. Miren, acá están todos ataditos los, los flequitos. Quedó soñado a los lados al final le puse eh, yo al principio iba, dije que no le iba a poner plumitas pero la verdad que miren miren cómo quedan le puse con unas piedritas quedan realmente precioso estoy realmente enamorada espero que les guste que disfruten sé que hay mucha gente que se dedica a hacer exclusivamente estos trabajos son hermosos son vistosos son muy, muy, muy decorativos. Tienen la utilidad de atrapar los sueños malos. Así que espero que les guste, que te dejan bonito, que compartan, busquen. Si tienen, por ejemplo, alguna carpeta antigua, algo que hayan heredado y lo quieren lucir. Bueno, esta es una de las maneras de lucir estos trabajos y quedan realmente bonitos. No quieren hacer un atrapasueño, hagan un, un cuadrito para las ventanas. Quedan muy, muy lindos. Este, bueno... Allá va Fabi, especialmente para vos, como dije, y espero que te guste, y a Pino también, es para los dos. Miren qué lindo trabajo, eh, es un, un precioso proyecto. Bueno, les dejo un beso enorme, muchísimas gracias, y nos estamos viendo en otro tutorial.